நண்பர்களே இப்பொழுது வணக்கம் சிறிய பெயர் திருமதி என் பி ஹேமலதா பட்டாதாரி தமிழ் ஆசிரியை அரசு இளைநிலைப்பள்ளி சேகுண்ணத்தூர் விழுப்புரம் மாவட்டம் இருபத்தி ஏழு பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று மனதின் குரல் என்னும் நிகழ்ச்சியில் பாரத பிரதமரால் பாராட்டு பெற்றேன் எங்கோ கண்ணுக்கு தெரியாத வேர்களின் மீது மேகம் கருணை சுரந்து மழையாக பொழிகிறது அதுதான் மனதின் குரல் இது மனதின் குரல் அல்ல பாரத பிரதமர் இந்திய மக்களின் மனதோடு பேசும் குரல் பெயரிடப்படாத விண்மீன்களை பெயரிடப்படாத பொருள் பூக்களை பெயரிடப்படாத கோள்களை கண்டறிந்து உலகுக்கு அறிவிப்பதே மனதின் குரல் நான் மனதின் குரலின் நூறாவது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டேன் இது நூறாவது நிகழ்ச்சி அல்ல நூறு நூறு ஆண்டுகள் பேசப்படும் நிகழ்ச்சி கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் சகலமும் ஸ்தம்பித்து விட்ட நிலையில் கற்றல் கற்பித்தல் பாதிக்கப்பட்டது மாணவர் ஆசிரியருக்கும் இடையே திரை விழுந்தது நானோ ஒரு மொழி ஆசிரியை அந்த நேரத்தில் மாணவர்கள் நலன் கருதி நான் கற்பிக்க வேண்டியவற்றை எனது சொந்த செலவில் தமிழ் பாடத்தில் உள்ள அத்துணை பாடங்களையும் ஆறு பொதுக்கட்டுரையும் வீடியோ அனிமேஷன் செய்து பென்ட்ரைவில் பதிவிறக்கம் செய்து ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் தனித்தனியாக வழங்கினேன் இதை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் என்னை வெகுவாக பாராட்டி பேசினார் வாழ்த்தினார் அடுத்த நொடியே புகழின் சிகரத்திற்கு இந்த எளியவள் ஏற்றம் பெற்றேன் திசை எட்டிலும் இருந்து என் சிறிய வீட்டிற்கு புகழ் மாலைகள் வந்து குவிந்தன திடீர் என கிராமத்து பாதையில் திரிந்த ஒற்றை மின்மினி வான்வெளியில் பால்வெளி திரளாக நட்சத்திரங்கள் நிறைந்த வெளியாக மாறியது போல என் மீது புகழின் வெளிச்சம் அடித்தது மானுடம் என்றதம்மா என்றார் கம்பன் முயற்சி திருவினையாக்கும் என்றார் திருவள்ளுவர் எங்கோ நான் செய்யும் இந்த சிறிய செயலை மாபெரும் நாட்டின் மாண்புயர்ந்த பிரதமரால் பாராட்டப்படும் பொழுது மேலும் என் பணிக்கு உத்வேகம் கிடைத்தது இந்த வகையில் இந்த மனதின் குரல் மக்களின் குரலாக மட்டுமல்ல மனித குலத்திற்கே நல்வழியாக அமைந்து உள்ளது என்றால் அது மிக என்று வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் பிரதமர் மோடி ஒம்பது ஆண்டு காலம் என்னை சாதனை புரிந்திருக்கிறார் என்ற ஒரு கேள்வி யாராவது எழுப்பினால் அதற்கு பதில் என்ன என்றால் கடந்த ஒம்பது ஆண்டு காலத்தில் ஒரு டிசிசிவ் லீடர்ஷிப் அதாவது கவர்மெண்ட்டுனா அதுக்கு ஒரு டெசிஷன் எடுத்து அந்த டெசிஷனை கடைசி வரி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து இது மக்கள் நலனுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து அந்த மாதிரி செய்திருக்கிற யாராவது ஒரு பிரதமர் செஞ்சுருக்காருனா அதை கட்டாய பிரதமர் மோடி செஞ்சுருக்கார் எந்த மேட்ரை எடுத்துக்கோங்க எந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கோங்க எந்த பிரச்சனையும் எடுத்துக்கோங்க அந்த பிரச்சனையில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பிரதமர் மோடியோட அட்டென்ஷனுக்கு வந்திருக்கோ அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா அரசாங்கமே அதை எப்படி அதை ஒரு முடிவுக்கு வந்த பிறகு அந்த முடிவை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது சாதித்திருப்பதும் சாதித்திருப்பதும் செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஏதேனும் விபத்து நேர் நேர்ந்துட்டால் அல்லது ஓய்வூதிய திட்டம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை அந்த ஆழ்ந்த நம்பிக்கையோட ஒரு ஆழ்ந்த விஸ்வாசம் என்ன இந்த நாடு இந்த நாடோட கெப்பாசிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி இதோட பொட்டன்ஷியல் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது மக்கள் வந்து என்னவோ எதிர்பார்க்குறாங்க நிறைய இது எது எதிர்பார்க்குறாங்க அந்த எதிர் எதிர்பார்ப்பை நம்ம மனசில் வைத்துக்கொண்டு அண்ட் அவங்களால் காத்துட்டு இருக்க முடியல ஏன்னா ரொம்ப எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு எத்தனையோ பிரச்சனைகள் ஒன்று இருந்துட்டு இருக்குது அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒம்பது ஆண்டு காலத்தில் குடிநீர் திட்டமாக இருக்கட்டும் பைப் வாட்டர் சப்ளை மூலமாக கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை குடியிருப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை விவசாயிகளுக்கு பாசன வசதியாக இருக்கட்டும் இல்லை விவசாயிகளுக்கு ஒரு தொகை அதாவது அறுவடை ஆனக்கு முன்பு ஒரு தொகை ப வழங்குறதாக இருக்கட்டும் எந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே அவர் ஒரு இதுவோட செயல்பட்டிருக்கார் பிரதமர் மோடி ஒன்பது ஆண்டு நண்பர்களே கூடியிருக்கும் அன்பர்களே உங்களுக்கு பணிவார்ந்த வணக்கங்கள் உங்கள் அன்பு தொடர்ந்து கிடைக்க வேண்டும் சென்னை தொலைக்காட்சிக்கு இன்று ஒன்பது ஆண்டு கால செயல்பாடு ஒரே இலக்கு சேவை நல்லாட்சி ஏழைகள் நலம் இன்றைய மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சியில் இந்த கருத்தை மையமாக வச்சு தான் பல்துறை பெருமக்கள் இந்த ஒன்பது ஆண்டு கால செயல்பாட்டை பற்றிய பல்வேறு முக்கியமான விஷயங்களை ரத்ன சுருக்கமாக எல்லோருக்கும் புரியும் வகையிலே அவர்கள் அளிக்க இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அனைவரையும் சென்னை தொலைக்காட்சி சார்பாக வருக வருக என்று மீண்டும் ஒரு முறை 
வரவேற்பு அளிப்போம் உங்களுடைய கரவொலிகள் ரொம்ப நன்றி இப்போ இந்த ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனைகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு அறிமுகம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினான்கு விஷயங்கள் பதினான்கு அம்சங்கள் அதில் வந்து பரவலாக இதை எல்லாத்தையுமே அடைக்கிட முடியும் ஏழைகளுக்கு சேவை விளிம்பு நிலை மக்களுக்கு கௌரவம் இது முதல் அம்சம் அடுத்ததாக இரண்டாவது விவசாயிகள் நலன்கள் உறுதிப்படுத்தப்படல் மூன்றாவதாக பெண்களின் சக்திக்கு புதிய உந்து விசை நான்கு இந்தியாவில் அமிர்த தலைமுறை அதாவது உங்களுக்கு முக்கியமாக இங்கே நேரு யுவா கேந்திராவை சேர்ந்த நண்பர்கள் இளைய நண்பர்கள் வந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கு உங்கள் தலைமுறையினருக்கு அதிகார பங்களிப்பு எம்பவர்மெண்ட் ஐந்தாவதாக இந்திய நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு சுலபமாக வாழும் தன்மை ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆறாவது அனைவருக்கும் விலை மலிவான அனைவராலும் அணுகத்தக்க உடல் பராமரிப்பு ஆரோக்கியம் அஃபோர்டபுள் அண்ட் ஆக்சசிபிள் ஏழு நாட்டுக்கே முதன்மை ராஷ்டிர சர்வோபரிக நேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அயலுறவு கொள்கையும் தேசிய பாதுகாப்பும் அடுத்த கட்ட முதன்மை எட்டாவது ஒரு அம்சம் இந்தியா ஒரு உலகாயத பொருளாதார சக்தி பீட்டம் ஒன்பது வியாபாரம் செய்வதிலே சுலபத்தன்மை ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் பத்து கட்டமைப்பு வசதிகள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேகத்திலும் வீச்சிலும் அளவிலும் பதினொன்று இந்தியாவின் நீடித்த தொழில்நுட்ப வல்லமை பனிரெண்டு வடகிழக்கு அதிக காலம் புறக்கணிக்கப்பட்ட பிராந்தியமான வடகிழக்கு வளர்ச்சிக்கான எஞ்சினாக இதை எப்படி இந்த அரசாங்கத்தின் ஒன்பது ஆண்டுகளிலே உருமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் பதிமூன்று நமது கலாச்சாரத்தை கொண்டாடுவது பதினான்கு வாழ்க்கையை உந்தி செல்வது சுற்றுச்சூழலும் நீடித்த தன்மையும் சஸ்டெயினபிலிட்டி ஸோ இந்த பதினான்கு அம்சங்கள் கொண்டது தான் இதில் கிட்டத்தட்ட மோடி அரசின் அவருடைய அரசினுடைய அனைத்து சாதனைகளும் அனைத்து திட்டங்களும் ஏதோ ஒரு வகையில் இதுக்குள்ள ஃபிட்டின் ஆகிடும் அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை பற்றி இதில் பல்வேறு கூறுகளை பற்றி இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு பல்துறை பெருமக்கள் வந்திருக்கிறாங்க முதலாவதாக தமிழக காவல்துறையின் முன்னாள் டிஜிபி எஸ் கே டோக்ரா அவர்கள் உள்நாட்டு பாதுகாப்பும் தீவிரவாத எதிர்ப்பும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் அவங்க தன்னுடைய கருத்துக்களை அவங்க அளிக்க இருக்கிறாங்க எஸ் கே டோக்ரா அவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை சமர்ப்பித்து மிக சுருக்கமாக பாதுகாப்பு விஷயங்களை நான் கூறுவேன் இவர்கள் என்னுடைய டாப்பிக்கில் ஒரு கோடு போட்டு விட்டார்கள் என்ன கோடுனா உள்நாட்டு பாதுகாப்பு மற்றும் தீவிரவாதம் ஆனால் பாதுகாப்பு என்பது மிக விரிவான ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் ஈவன் கொரோனா பேண்டமிக் கூட பாதுகாப்பை பாதிக்கிறது நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியாது அதனால் ஒரு அரசாங்கம் பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டுமானால் அது எல்லா விதமான பாதுகாப்பாகவும் இருக்க வேண்டும் அந்த முறையில் கொஞ்சம் அவர்கள் போட்டு அந்த கோட்டை தாண்டி நான் விஷயங்களை பேச விரும்புவேன் என்ன சொல் சொல்வார்கள் என்றால் அனைத்து தானங்களிலும் அபய தானம்தான் மிக சிறந்தது அதனால் யார் உங்களுக்கு அச்சம் இல்லாத வாழ்க்கை கொடுக்கிறாரோ அவர் தான் ஒரு கடவுள் போலானவர் அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதாவது ஒரு காலம் இருந்தது 
அந்த காலத்தில் என்ன இருக்கும் என்றால் டெல்லியில் ஒரு குண்டு வெடிப்பு ஹைதராபாத்தில் ஒரு குண்டு வெடிப்பு பெங்களூரில் ஒரு குண்டு வெடிப்பு அதனுடைய விளைவு என்ன இருக்கும் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கும் பெற்றோர் கல்கட்டாவில் உட்கார்ந்திருக்கும் பெற்றோர் அகமதாபாத்தில் உட்கார்ந்திருக்கும் பெற்றோர் கூட என்றைக்கு எங்களுடைய ஊரில் இதே மாதிரி ஒரு குண்டு வெடிப்பு நடக்க போகிறதோ அப்பொழுது மார்க்கெட்டுக்கு போன எங்களுடைய மகனோ மகளோ முழுமையாக வருவார்களோ அல்லது ஒரு சடலமாக வருவார்களோ அல்லது ஒரு கை கால் இல்லாதவர்களாக வருவார்களோ என்ற ஒரு அச்சம் இருந்தது இப்போ அந்த அச்சம் நாம் மறந்து விட்டோம் மறைந்து விட்டது மறந்து போய்விட்டது அந்த அளவுக்கு கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக அமைதி நிலவி வருகிறது அதே போல ஜம்மு காஷ்மீர் டெய்லி ஒரு ஸ்கோர் வரும் கிரிக்கெட் ஸ்கோர் மாதிரி இன்று இவ்வளவு மரணங்கள் நேற்று இவ்வளவு ம மரணங்கள் நாளைக்கு இவ்வளவு ம இவ்வளவு ம மரணங்கள் அப்படி ஒரு நாம் பழகிவிட்டோம் ஸோ மரணங்கள் நடக்கும் என்பதையே நாம் ஒரு சமுதாயமாக ஒரு நாடாக ஏற்றுக்கொண்டோம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வெரி வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் சுச்சுவேஷன் அதன் பிறகு என்னாச்சு யாராலும் எதிர்பாராத ஒரு விதத்தில் அது ஒரு தீர்வு செய்தார்கள் உலகமே அசந்து போய்விட்டது இப்படி கூட செய்திருக்கலாமோ என்று எல்லோரும் அசந்து போனார்கள் அதுக்கு முன்பு என்ன இருந்தது ஒரு குரல் வரும் த்ரீ செவன்ட்டியை நீக்குங்க அதுக்கு எதிர்குரல் என்ன வரும் தொட்டு பாருங்க என்ன நடக்க நடக்குது பாருங்க அதெல்லாமே போய்விட்டது ஸோ இதெல்லாம் மிக பெரிய சாதனைகள் வரலாற்றில் பதிவு செய்யக்கூடிய சாதனைகள் இவை இப்போது இன்னொரு ஒரு ஸ்டெப்புக்கு போவோம் நான் கிளாக் தான் இங்கே செட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஏனென்றால் அவர்கள் பத்து நிமி நிமிடம் பேச வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஸோ அந்த கட்டுப்பாட்டை மீற வேண்டாம் என்பதற்காக இங்கே ஒரு கிளாக் செட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நம்ம கண்ணுக்கு இப்படி தெரியும் போது பின்னணியில் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன என்பதை நம்ம பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் இது எதேச்சையாக நடப்பதில்லை இதுக்கு பின்னணியில் பல நடவடிக்கைகள் இருக்கின்றன என்ன நடவடிக்கைகள் நம்பர் ஒன் ஜீரோ டாலரன்ஸ் டு டெரரிசம் என்ன ஆகிறது அரசியல்வாதிகள் ஒரு பேலன்ஸ் செய்கிறார்கள் இப்படி போனால் நாம் பாதுகாப்பு கொடுக்கலாம் ஆனால் நம்மளுடைய வாக்குகள் பாதுகாப்பு இல்லாமல் போய்விடுமோ அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனை வருகிறது அதனால் தயங்குகிறார்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் செய்வோம் அப்படி போகிறார்கள் அப்பொழுது தான் அடுத்து தேர்தலில் நாம் வர முடியும் என்று ஒரு கணக்கு போடுகிறார்கள் ஆனால் மோதி அவர்கள் அந்த மாதிரி செய்வதில்லை அவர் என்ன சொல் சொல்கிறார் மக்களுக்காக தான் நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய சுயநலத்துக்காக நான் இல்லை அதனால் அவருக்கு அடுத்த முறை வெற்றியா தோல்வியா என்பது அவர் கவலைப்படுவதில்லை அதனால தான் அவர் வந்து புதிதில் என்ன சொல்வார் எனக்கு என்ன இருக்கிறது இங்கே எனக்கு மூடி போய்விட்டது என்றால் நான் போய் மறுபடியும் என்னுடைய டீ கடை ஆரம்பித்து விடுவேன் என்று ஒரு கிண்டலாக சொல்வார் ஆனால் அதுதான் அவருடைய கிரேட்னஸ் அவருக்கு ஒரு பொசிஷன் வேண்டும் அதற்காக லைக் ஹிந்தியில் சொல்லுவாங்க மணி கேலியே குச் பி கரேகா பணத்துக்காக எது வேண்டுமானாலும் செய்வேன் அப்படி சில பேர் மருசினரிகளாக இருக்கிறார்கள் ஸோ அந்த மர்சினரி டெண்டன்சி தான் மிக மிக ஒரு பயங்கரமான ஒரு டேஞ்சரஸ் டெண்டன்சி 
அது இல்லாத காரணத்தினால தான் இன்று நாம் பாதுகாப்பாக உட்கார்ந்துருக்கிறோம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அவர் என்ன செய்தார்னா அவருக்கு நிறைய கிரிட்டிசிசமோ வந்தது அவர் திடீர் என்று ஒரு நாள் டிமானிட்டைசேஷன் செய்துவிட்டார் அப்போ டிமானிட்டைசேஷனால் நம்ம மக்கள் கஷ்டப்படுவார்கள் என்பது அவருக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்காது அவர் ஒரு வெரி கிளவர் பாலிட்டிஷியன் ஆனால் அப்பொழுது என்ன நடந்து கொண்டிருந்தது பாகிஸ்தானுடைய பொருளாதாரம் முழுமையாகவே நம்ம நோட்ஸ் அப்படியே கல் நோட்டாக பிரிண்ட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி ஓடிக்கொண்டிருந்தது தெரு தெருவாக பிரிண்டர்ஸ் வைத்து அப்படியே ஒரு பஞ்ச் பஞ்சாக அவர்கள் பிரிண்ட் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்போ திடீர் என்று இப்படி ஒரு ஆர்டர் வந்ததுமே அந்த இக்கானமியினுடைய அந்த இக்கானமியில் அந்த கலாப்ஸினுடைய ரிசல்ட் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டெப் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால தான் என்னாச்சு இன்று பாகிஸ்தான் இந்தியாவுடன் மோதுவதற்கான நிலையில் இல்லை மூன்றாவது ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டெப் என்ன எடுத்திருக்கிறார்கள் அங்கங்கே ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது மோதியவர்கள் ப்ளஸ் மிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் ஆல்சோ அவருடைய ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் அவருடைய பங்களிப்பும் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது இவர்கள் வெளிநாடுகளில் பாகிஸ்தானை எக்ஸ்போஸ் செய்து பாகிஸ்தான் என்னென்ன மிஸ்சீவ் செய்கிறது எப்படி அதனுடைய செயல்பாடுகள் மிக மிக கீழ்த்தரமாக இருக்கின்றன என்பதை செய்து உலக அபிப்பிராயத்தை பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக மாற்றிவிட்டார்கள் அதனுடைய ரிசல்ட் என்ன இன்றைக்கி காஷ்மீர் பிரச்சனையை பற்றி ஒரே ஒரு நபர் தான் பேசுகிறார் அவர் யார் பாகிஸ்தானுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அவர் மட்டுமே பேசுவார் மற்றவர்கள் எல்லாம் அவருக்கு பேசுவதை கேட்டு சிரிப்பார்கள் அந்த ஒரு நிலை இன்று வந்துவிட்டது அதுலேயும் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் அவருடைய ஒரு பயங்கரமான இன்டெலிஜென்ஸ் அவர் என்ன செய்தார் இந்த ஜி டுவெண்ட்டினுடைய டூரிசம் மீட் சம்மிட் எங்கே வைத்தார் காஷ்மீரில் ஸோ காஷ்மீரில் அனைத்து உலகத்திலிருந்தும் பெரிய பெரிய டிக்னிட்டரிஸ் வந்து அங்கே டூரிசம் என்ஜாய் செய்தார்கள் காஷ்மீரினுடைய ஸ்ரீநகரனுடைய அழகையும் பார்த்தார்கள் அதே நேரத்தில் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ப்ரூஃப் தட் காஷ்மீர் இஸ் சேஃப் காஷ்மீர் இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல் இதை விட ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப் எடுத்திருக்கவே முடியாது ஸோ அப்படி தான் நமது பிரதமர் அவர்கள் மிக மிக சாமர்த்தியமாக ஒரு நல்ல ஜஸ்ட் லைக் சாணக்கியா மாதிரி ஒரு பெரிய சாணக்கியன் மாதிரி அவர் எடுத்து கொண்டிருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் மிகவும் இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஆக இருக்கின்றன ஒரே ஒரு வார்த்தை நான் எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட் பற்றியும் சொல்ல விரும்புகிறேன் எனக்கு டைம் முடிந்து விட்டது பட் ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் ஐ டேக் ஏனென்றால் அதுவும் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது சைனா எஸ்பெஷலி நம்மளுடைய நார்தன் பார்டரில் அமர்ந்திருக்கிறது நமக்கும் சைனாவுக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் லாங் பார்டர் இருக்குது ஸோ சைனா இப்போ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது எஸ்பெஷலி இந்த அருணாச்சல் பிரதேஷ் பகுதியில் அவர்கள் திபெத்திலிருந்து அருணா பிரதே அருணாச்சல் பிரதேஷனுடைய எல்லை வரைக்கு ஃபுல்லாகவே ரோட்ஸ் ரீல்ஸ் பிரிட்ஜஸ் அப்படியெல்லாம் கட்டிவிட்டார்கள் அத்துடன் அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்கின்ற சில கிராமங்களினுடைய பேரே சைனீஸ் பேராக மாற்றிவிட்டார்கள் ஆறுகளினுடைய பேர் அப்படி மாற்றிவிட்டார்கள் ஸோ அதுக்கேற்ப இப்போது இந்திய அரசாங்கமும் அங்கே ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செய்து வருகிறது அதுக்காக பணமும் தேவைப்படுகிறது ஆனால் அந்த பணம் அதுதான் நான் என்ன சொல்கிறேன் இதெல்லாம் ஒரு 
சர்க்கிள் மாதிரி எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்துள்ளதாக இருக்கிறது உங்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டுமானால் அதுக்கு பணம் தேவைப்படும் அதுக்காக பொருளாதார நிலை நன்றாக இருக்க வேண்டும் பொருளாதார நிலை நன்றாக இருக்க வேண்டுமானால் உங்களுடைய டெக்னாலஜி முன்போக்காக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இறக்குமதி குறைவாக இருக்கும் ஏற்றுமதி அதிகமாக இருக்கிறோம் இருக்கும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்துள்ளன அப்பொழுது தான் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு பாதுகாப்பு என்று என்னும் ஒரு உணர்வு வரும் அது மிக சாமர்த்தியமாக இந்த அரசாங்கம் செய்து வருகிறது அவர்களுக்கு நாம் அனைவரும் நன்றி சொல்ல வேண்டும் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகள் தொடர் வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி எஸ் கே டோக்ரா அவர்களே இப்போ அதில் வந்து எங்கே ஒரு அமைதி இருக்கோ அமைதி இருக்கிற இடத்துல தான் வளர்ச்சி முன்னேற்றம் இருக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படை சித்தாந்தத்தை அடியொற்றி தான் இந்த அரசாங்கம் ஜம்மு காஷ்மீரத்தில் அமைதியை அதை ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டு அதை செய்தார்கள் ஆர்டிக்கல் முன்னூற்றி எழுபது அதனை அகற்றினார்கள் இது ஒரு பெரிய ஒரு சாதனை ஒன்பது ஆண்டுகள் அமைதி அப்படிங்கிறதா இவர் சொன்னதுடைய ஒரு அடிநாதமான விஷயம் அங்கே சுவாரஸ்யமான விஷயம் யாத்திரை முதல் சுற்றுலா வரை யாத்திரை முதல் சுற்றுலா வரை சுதந்திரமாக நம்மால் மேற்கொள்ள முடியுது ஜம்மு காஷ்மீரத்தில் இதில் இங்கே பெரும்பாலும் இளைஞர்கள் இருக்கிறீங்க இளைஞர்களுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு செய்தி டோக்ரா அவர்கள் சொன்னார்கள் பிரதம மந்திரி வெற்றி தோல்விகளை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை அவருக்கு வந்து நீயத் அப்படிங்கிற நோக்கம் நேரியதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதை பல முறை அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு என்னுடைய நோக்கம் நேரியதாக இருக்கிறது அந்த நோக்கத்தினுடைய விளைவை பற்றி நான் கவலைப்படுறது இல்லை வெற்றி தோல்வி அது வந்து வாழ்க்கையோட இயல்பாகவே எடுத்துக்கொண்டு அவர் செயல்படக்கூடியவர் இது இளைஞர்களுக்கும் சரி மற்றவர்களுக்கும் சரி இது ஒரு ஒரு கற்பித்தல் இது ஒரு கற்றல் இது ஒரு படிப்பினை அப்படிங்கிற வகையில் அடுத்ததாக இந்திய அயலுறவுத்துறையின் செயலர் முன்னாள் செயலர் கணபதி அவர்கள் அவர்கள் அயலுறவு கொள்கை உலக அரங்கிலே இந்தியாவுடைய பயணம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நமக்கு சில தகவல்களை அளிக்கிறக்கிறாங்க கணபதி அவர்களே உங்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் டிடி போதிக என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த குறிப்பை பற்றி பேசுகிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து மே மாதம் மே இருபத்தாறாம் தேதி பிரதமர் வந்து பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் நான் தொடக்க போகும்போது வந்து மூணு விஷயத்தோடு தொடங்கினேன் போன வாரம் வந்து பிரதமர் ஜப்பான் பாப்போ நியூகினி பிறகு ஆஸ்திரேலியா போயிருந்தார் அங்கே நடக் நடந்திருக்கிற காட்சியை பார்க்க போகும்போது நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லலாம் இந்தியா வந்து எல்லாரோட நோக்கத்திலும் கண்டிப்பாக இருக்கின்றது ஏன் சொல்ல வரேன்னா பாப்போ நியூகினியிலேருந்து தொடங்குறேன் பாப்போ நியூகினியில் நம்ம பிரதமரை வந்து மூன்றாவது ஃபோரம் ஆஃப் இந்தியா பசிபிக் ஐலண்ட் கண்ட்ரீஸோடு உச்சக்கட்ட மாநாடுக்கு போயிருந்தார் அது வந்து மூணாவது சந்திப்பு அங்கே வந்து பாப்பா நியூகினி பிரதமர் என்ன சொன்னார்னா குளோபல் சவுத்தோடு தலைமை நீங்கள் தாங்க வேண்டும் நீங்கள் தாங்கினால் இந்த தலைமை தாங்கினால் நாங்கள் எல்லோரும் உங்களோடு சேர்ந்து நடப்போம் ஏனென்றால் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இல்லை வாய்ஸ் இல்லை பேச்சுவார்த்தை கேட்கறது இல்லை யாரும் ஸோ அது வந்து முதல் முக்கியமான குறிப்பு இரண்டாவது வந்து சிட்னியில் பிரதமர் இருக்கும் போது ஆஸ்திரேலியா பிரதமர் திரு ஆல்பனீஸ் என்ன சொன்னார் திரு மோடி பாஸ் அது வந்து சுலபமாக சொல்ல முடியாது அந்த அரங்கத்தில் ஒரு இருபதாயிரம் நாற்பதாயிரம் பேர் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் கூறியது வந்து இந்த கணத்தில் இந்த நிலைமையில் இந்தியா வந்து வளர்ச்சியான நாடுகளோட கலந்துக்க 
வாய்ப்பு பெற்று கொண்டதுன்னு சொல்லியிருக்கார் மூன்றாவது வந்து டோக்கியோவில் நம்ம பார்க்க போகும்போது ஜிசவன் நாடுகளோடு சந்திப்பு உச்சக்கட்ட மாநாடு நடந்தது அதில் அவுட்ரீச் பகுதியில் இந்தியாவுக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க அந்த இதில் திரு பைடன் வந்து அமெரிக்க அதிபர் பைடன் வந்து நம்ம பிரதமரை தேடி கொண்டு சொன்னார் நீங்கள் அடுத்த மாதம் ஜூனில் வாஷிங்டன் வரப்போறேல் அங்கே எல்லோரும் நீங்கள் வராதுன்னு எங்களை எங்களை தொந்தரவு பண்ணுறாங்க உங்களை பார்க்கறதுக்கு அழைப்பு எங்களுக்கு இன்விடேஷன் கார்டு வேணும்னு சொல்கிறாங்கன்னு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான இது வந்து போன வருஷம் பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கியது அந்த போருக்கு இன்னும் ஒரு தீர்ப்பு தீர்மானம் ஒன்றும் வரலை எல்லா நாடுகளும் அவங்களுக்கு தலையை பிச்சுக்கிறாங்க எப்படா இந்த இதுக்கு ஒரு தீர்மானம் கொண்டுறது ஏன்னா இந்த போர்னால் பொருளாதாரம் மட்டும் இல்லை பொருளாதாரம் சுகாதாரம் வளர்ச்சி எல்லாத்துக்கும் ஒரு பாதிப்பு இருக்குது உரங்கள் ஃபூட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் கூட ஒரு பாதிப்பு இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் பிரதமர் ஒரு கருத்து சொன்னார் என்னது வந்து இது வந்து போர் காலம் இல்லை அது வந்து எல்லோரும் திரு மேக்ரானோ எல்லோரும் சொன்னாங்க இந்தியா சொன்னது தான் ஒரு ஒரு காலத்தில் நம்ம வேத உபனிஷத் எல்லாத்துக்கும் சொல்லி இந்தியா தான் முன்னேறிட்டு இருந்தது இப்போது நம்ம சொல்கிறது வந்து அவள் அவங்கள் கேட்குறாங்க இந்த இதில் பார்க்க போகும்போது இப்போது வெளியுறவு கொள்கை பார்க்க போகும்போது வெளியுறவு கொள்கையும் உள்ளுறவு கொள்கையும் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் பார்க்க முடியும் உங்கள் நாடு வலிமையாக இருந்தால் தான் வெளியுறவு கொள்கை நன்றாக நடத்த முடியும் இப்போ நான் வந்து வேறு வேறு தூதகத்தில் இருந்திருக்கேன் இப்போ இந்தியா பற்றி பேசும் போகும்போது நான் வந்து எனக்கு ஒரு பத்து ரூபா கொடுப்பா நான் என்னோடய நாடுக்கு வேணும் உதவிக்கு போகும்போது எவனும் நம்மளை மதிக்க மாட்டான் உதவி கொடுத்தா தான் மதிப்பு வரும் இப்போ நீங்கள் இலங்கையிலேயே பார்த்துருப்பீங்க போன ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னால் தான் ஒரு நூறு கோடி டாலர் ரைட் ஆஃப் நம்ம லோனுக்கு ரீஷெடியூல் பண்ணியிருக்கோம் இலங்கையில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும்போது யார் ஃபஸ்ட்டு போனாங்க அங்கே இந்தியா தான் போனாங்க இலங்கை வந்து சீனாவை நோக்கி ஓடினாங்க ஆனால் சீனா என்ன கொடுத்தான் ஒன்றும் கொடுக்கல முதுகை காட்டினு அவன் போட்டு போயிட்டான் நம்ம தான் எல்லாம் பண்ணினோம் அதுக்கு ஸோ இந்தியாவுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு சாதனை இருக்கிறதுனால அது வந்து சும்மா இல்லை அதுக்கு ஆட்சி நல்லா இருக்கணும் அரசாங்கம் நல்லா இருக்கணும் தலைவர் நல்லா இருக்கணும் அதெல்லாம் இந்த சமயத்தில் இருக்கிறது இப்போ நம்ம அண்டை நாடுகள் தான் முதல்ல நம்ம கொள்கையில் இருக்குது இந்த அண்டை நாடுகளில் பார்க்க போகும்போது பூட்டானும் நேபாளமோட நம்ம உறவுகள் ரொம்ப நன்றாக நடத்தி கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் திரு டோக்ரா சொன்ன மாதிரி பாகிஸ்தானோட கண்டிப்பாக நம்மோட கொள்கை நல்லா நடக்கலை இதில் கண்டிப்பாக நான் இந்த ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி எழுபது ரத்து செய்து வந்து பாராட்டுகிறேன் வரவேற்கிறேன் ஏனென்றால் நான் வந்து வெளியுறவு செயலகத்தில் ஒரு முப்பத்தேழு ஆண்டு இருந்தேன் அந்த இந்த ஒரு பெரிய முள்ளு மாதிரி குத்திண்டே இருந்திருக்கும் எங்கடா இது இருக்குது நீங்கள் முந்நூற்றி எழுபது வச்சுண்டு நீங்கள் வந்து முந்நூற்றி எழுபது ஏன் வந்தது நம்ம வரவே இல்லை அது வெளிநாட்டுக்காரங்க காலோனிஸ் வந்து நம்ம மேலே போட்டு வச்சாங்க அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து ஐநா பாதுகாப்பு சமையல ரெசல்யூஷன் நாற்பத்தேழு ஏப்ரல் பத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வந்தது அதை வச்சு மூணாவது கட்டத்தை தான் எல்லோரும் பேசுகிறாங்க தவிர முதல் ரெண்டு கட்டத்தை பற்றி யாரும் பேசுகிறதில்ல முதல் ரெண்டு கட்டம் என்னது பாகிஸ்தான்லேருந்து உள்ளே வந்தவங்கள்லாம் வெளியில் போகணும் இரண்டாவது என்னென்னாக்க இந்த ஃபுல் ஆட்சி வந்து இந்தியாவுக்கு வரும் அது பாதுகாப்புக்கு எந்த மாதிரி இது பண்ண முடியும் மூன்றாவது தான் பிளபிசைட்னு சொல்கிறாங்க அந்த முதல் ரெண்டும் எல்லோரும் மறந்துட்டாங்களே பாகிஸ்தான் வெளியில் போகல நமக்கு பாகிஸ்தான் கா காஷ்மீர் நமக்கு திருப்பி தரலை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணினோம் நம்ம இருக்கிற காஷ்மீரில் இப்போது நம்ம நிரந்தரமாக தேர்தல் தேர்வு எலெக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கோம் தேர்தல் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால் அந்த பிளபிசைட் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் கண்டிப்பாக வேண்டாம் ஆனால் இந்த பாக் ஆக்குபைட் காஷ்மீரில் கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ இந்த பாக் ஆக்குபைட் காஷ்மீர் தான் முக்கியமான தத்துவம் தவிர இந்த நம்ம இருக்கிற ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஒரு கேள்வியே இல்லை அது வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி எழுபது ரத்து செய்தது வந்து ரொம்ப நன்றது நன்றாக ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்து சொல்லப்போனால் 
அப்கோர்ஸ் பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம வெளியுறவு கொள்கையை பற்றி அது பத்து மணி நேரம் கூட பேசினாலும் போகிறாது ஸோ ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் நான் சொல்கிறேன் சீனாவை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க டோக்ரா சார் சொன்னார் சீனா வந்து வேறு எந்த நாடும் அவங்களோட ஈக்குவலாக இருக்க இருக்கணும்னு விரும்ப மாட்டாங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்தியா வந்து விரும்ப மாட்டாங்க ஆனால் டோக்லாமில் நடந்ததோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் லத்தாக்கில் நடந்ததோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தவாங்கில் நடந்தபோது நம்ம சீனாவுக்கு காட்டிடும் மிரரை காட்டணும் மிரர்னா கண்ணாடியை காட்டி நீ மட்டும் இல்லை நாங்களும் உங்களோட நாங்களும் உங்களோட எதிர்ப்பாக நின்று உங்களுக்கு ஒரு பாடம் கற்றுக் கொடுக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால் இப்போ என்னென்னா சீனா இன்னொரு தரம் ஆக்கிரமிப்பு பண் பண்ண போகும்போது நினைச்சு தான் பார்ப்பாங்க தவிர சும்மா அப்படி வர முடியாது அதுக்கு காரணம் என்னென்னாக்க அரசாங்கம் திரு மோடியோட அரசாங்கம் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உள்கட்டமைப்போ அங்கே லத்தாக் ஏரியாவில் இல்லைனா பாதுகாப்புக்கு வேண்டிய சாதனைகளோ எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது கொடுக்கலைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த அந்த இருக்கிற எல்லைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மத் மைனஸ் முப்பது ஏழும் நாற்பதுலாம் போகும் நான் வந்து மைனஸ் நாற்பதில் இருந்திருக்கேன் மாஸ்கோவில் ரூ ரூமில் வீட்டில் இருந்தாலே குளிரும் அங்கே நம்ம பாதுகாப்பு ஆளுகள் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்கன்னு நம்ம நினச்சி பார்க்க வேண்டும் அடுத்தது வந்து ஐநா ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் நம்ம வந்து நிரந்தர மற்ற பிரதிநிதியாக இருந்தோம் போன வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இருந்தோம் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டில் முதல் தரவும் ஒரு பிரதமர் வந்து அந்த சபையில் பேசினார் இந்தியா பிரதமர் அது ரொம்ப எல்லாரும் பாராட்டினாங்க அது நம்ம பிரசிடென்சி டைமில் ஆப்கானிஸ்தான் நடந்ததோ உக்ரைன் நடந்ததோ நம்ம அங்கே கொடுத்த ரெசல்யூஷன்ஸோட ஓட்டோ எல்லாம் ஒரு நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு தான் பண்ணினோம் தவிர இப்போ வெள்ளக்காரன் வந்து வெள்ளக்காரன்னா மேற்கு நாடுகள் சொல்ல போகும்போது பத்து நிமிஷம் ஆகல இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கு முடிக்க போகிறேன் ஒரே குக்கை முடிச்சிடுறேன் எட்டு நிமிஷம் ஆச்சு முடிச்சிடுறேன் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க நாங்கள் வச்சு தான் சட்டம் நீங்கள் எல்லாரும் அதே தான் அதை மீறி போகக்கூடாது அதே மாதிரி தான் சீனாவும் சொல்கிறான் நான் வச்சு தான் சட்டம் மீறி போகக்கூடாது இப்போ திரு ஜெய்சங்கரோ திரு மோதி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நாங்கள் பாதுகாப்போம் தவிர எங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் நாங்கள் பாதுகாப்புக்காமைக்கு போக முடியாது எங்கள் நாடு தான் எங்கள் ஆளுகள் தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் தவிர ஐரோப்பிய நாடுகளோடு அவங்க ஆத ஜனங்களை நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு இங்கே உட்காண்ட்ருக்கோமா இல்லை அதே மாதிரி கச்சா எண்ணெய் ரஷ்யாவிலேருந்து வருது அது இங்கே நம்ம ரிஃபைன் பண்ணி யார் வாங்குகிறான் யூரோப்பியன் தான் வாங்குகிறான் சீனா வந்து எல்லா இருக்கிற ஒப்பந்தம்லாம் கிழிச்சு போடுறான் ஆனால் சொல்கிறான் நீங்கள் ஒப்பந்தத்தை பாதுகாக்கலன்னு எல்லாம் இந்த டூப்ளிசிட்டி டபுள் டாக் சொல்லுவாங்க ஸோ கடைசியில் பார்க்க போகும்போது இந்த வெளியுறவு கொள்கையை பார்க்க போகும்போது நம்ம அண்டை நாடுகளோ வெஸ்ட் ஏஷியாவோ மேற்கு ஏஷியாவோ குளோபல் சவுத்தோ ஆஃப்ரிக்காவோ எல்லாரும் நம்மளை பாராட்டுறாங்க அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு கொஞ்சம் கூட இந்த ஆங்கிலத்தில் சொன்னோம்னா ஃபாரின் பாலிசி வந்து ஒரு கண்டினியூஸாக நிரந்தரமாக நடக்கும் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறம் ஒரு டைனமிசம் ஒரு விகர் ஒரு ஜோஷ் வந்திருக்கு அதெல்லாம் நம்ம பாராட்ட வேண்டும் நானே பார்த்துருக்கேன் வித்தியாசம் கண்டிப்பாக இருக்குது பாராட்டுக்கொள்ள வாய்ப்பு ரொம்ப நன்றி நன்றி ஃபாரின் பாலிசியை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே சுருக்குன்னு சொல்கிறது ஒரு பெரிய பனிஷ்மெண்ட் தான் ஐகன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சிக்க முடியுது அதே நேரத்தில் ரொம்ப அழகான ஒரே ஒரு நீங்கள் சொல்கிறதுல வந்து ஒரே ஒரு விஷயத்தை அழகாக ஒரு அடிக்கோடிட்டு காட்டலாம் திஸ் இஸ் நாட் அ டைம் ஃபார் வார் இது போருக்கான நேரம் அல்ல அப்படின்னு பிரதமர் சொல்கிறது வந்து அதை உலக நாடுகளே கேட்குது அப்படிங்கிற பொழுது இந்தியாவுடைய குரல் எப்படி ஓங்கி ஒலிக்குது அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய அடிநாதமான ஒரு விஷயம் இதில் பார்க்குறோம் ரொம்ப நன்றி கணபதி அவர்களே அடுத்ததாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி அவர்கள் மக்கள் நல திட்டங்களும் சமூக மாற்றமும் என்பது குறித்து பேச இருக்கிறார் அவரை அவர் 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 துவங்கி அனைவரும் எட்டு நிமிடங்களுக்குள்ளாக தயவுசெய்து பேசிக்கொள்ள வேண்டுமாறு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஏன்னா நேரம் இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பதினாறு அதனால் தயவுசெய்து நேரத்தை கவனத்தில் கொண்டு பேசுமாறு அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உள்ள நுழைஞ்ச போது சுதர்சன் சொன்னார் நாங்கள் பத்து நிமிஷம் சொல்லியிருக்கிறோம் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணால் பேசுங்க அப்படின்னாரு இப்போ பேச துவங்கும்போது எட்டு நிமிஷமாக முடிச்சுக்கிங்கன்னார் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஒம்பது நிமிஷம் கூட சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு நிமிஷம் தான் கூட ஒன்பது நிமிஷத்தில் முடிக்கலாம் 
ஆமாம் ஆனால் நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் பெரியவங்க எல்லாம் பேசினாங்க மக்கள் நலத்திட்டம்னு சொன்னால் அடிப்படையான திட்டங்கள் என்ன இதுதான் விஷயமே நான் சொன்னது மாதிரி கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு ஒரு பெரிய பிடிஎஃப் ஃபைல்லே போட்டிருக்கிறோம் ஒரு ஆயிரம் பக்கத்துக்கு போட்டிருக்கிறோம் வரும்போது சுதர்ஷன் கூட கேட்டார் தமிழில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் ஒரு ஐம்பது பக்கத்தில் தான் சுருக்கமாகவே ஐம்பது பக்கத்துக்கு தான் போட முடியுது அப்போது எப்படி நாங்கள் வந்து எட்டு நிமிஷத்தில் முடிக்க முடியும்னு தெரியல இருந்தாலும் நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னால் ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் நிறைய பேர் அதை நினைவில் வைத்திருக்க மாட்டார்கள் என்று நம்புகிறேன் எதிர்கட்சிகள் குறிப்பாக நான் பிரதமரானால் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்த நாட்டில் மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை தேவையான எல்லோருக்கும் வீடு மின்சாரம் குடிநீர் சுகாதாரம் சார் இந்த நாலு விஷயந்தான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமானது எல்லோரும் கேட்கலாம் நமக்கெல்லாம் அப்படி தான் அங்கே இருந்துச்சு நம்மை பற்றி இல்லை ஒட்டு மொத்தமான இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு அடிப்படை தேவைகள் கூட இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை நிலவி கொண்டிருந்தது என்பது தான் உண்மையான விஷயம் அப்போது நமக்கெல்லாம் தெரியும் நான் அஃப்கோர்ஸ் நம்மளும் மறந்துருப்போன்னு நினைக்கிறேன் மின்சார இணைப்பு இருக்கும் ஆனால் மின்சாரம் இருக்காது இரண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னால் நம்ம ஊர்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஒன்பது மணி நேரம்லாம் மின் வெட்டு சாதாரணமாக அதாவது கரண்ட் இருந்தால் அது ஒரு பெரிய விஷயம் இன்னைக்கு கூட ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு வீடியோ கான்ஃபரன்ஸு சரி இன்டர்நெட் மூலமாக பேசணும் ஒரு சின்ன பயம் ஏன்னா தொடர்ந்து இப்போது மின் தடை வந்துக்கிட்டே இருக்குது இங்கே இது கரண்ட்டு போயிடுச்சுன்னா அப்புறமா நம்மளும் ஒரு நூற்றி இருபது பேர் லைனில் நின்றுட்டு இருப்பாங்களேன்ட்டு எங்கள் கட்சி அலுவலகத்துக்கு போய் அங்கே ஜென்ரேட்டர் இருக்குது அதனால் வைஃபை இருக்குன்றதுனால அங்கே போய் நான் பேசிவிட்டு இங்கே ஓடி வரேன் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் இரண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னால் தமிழ்நாட்டில் சிட்டியில் காலையில் ரெண்டு மணி நேரம் மாலை ரெண்டு மணி நேரம் உறுதியாக பவர் கட் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் சில பேர் மறந்துருப்பாங்க சில பேர் ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு ஐந்து வருடங்கள் ஆனாலே நாம் மறந்து விடுகிறோம் அனைத்தையுமே ஆனால் கிராமப்புறங்களில் மக்கள் அவ்வளவு சுலபத்தில் மறக்க மாட்டாங்க ஏனென்று சொன்னால் சில இடங்களில் எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம்லாம் கரண்ட்டு கட்டு உண்டு ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு இந்த நாட்டில் மின் தடையே இல்லை என்பதை நாம் உணர வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் மத்திய மின் தொகுப்பு சென்ட்ரல் கிரிட்டிலிருந்து தமிழகத்திற்கு மின்சாரம் வழங்கியது மத்திய அரசு இன்றைக்கி எந்த ஊரில் எவ்வளவு மின்சாரம் தயாரிக்கப்பட்டு பட்டு கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு மின்சாரம் பயணித்து கொண்டிருக்குது டிரான்ஸ்மிஷனில் எவ்வளவு இருக்குது என்ன விலைக்கு மின்சாரம் கிடைக்குதுன்னு நீங்கள் பவர் மினிஸ்டர் போய் அப்படி கம்ப்யூட்டரில் தட்டினா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன் தமிழ்நாடு இன்றைக்கி பதினாறு ரூபாய்க்கு வாங்குது ஆனால் மூன்று ரூபாய்க்கு மின்சாரம் கிடைக்குது மத்திய அரசு கொடுக்குதேன்னு கேள்வி கேட்குறாங்க ஜனங்கள் அந்த லெவலுக்கு இன்றைக்கி பவர் அதாவது அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கும் மக்கள் நல திட்டங்களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது அனைவருக்கும் வீடு அது ஒரு திட்டம் அனைவருக்கும் வீடு திட்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து கோடி வீடுகள் வந்து சாரி ரெண்டரை கோடி வீடுகள் வந்து நம்ம இங்கே நகர்ப்புறங்களில் கிராமப்புறங்களில் இப்படி நாம் அதிக அளவில் நம்முடைய மக்களுக்கு நாம் வீடுகள் ஒரு பக்கா ஹவுஸ் என்று சொல்லப்படுகிற அளவிற்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து கோடிக்கு வீடுகளை வந்து நாம் ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறோம் பல கோடி வீடுகளை கட்டி கொடுத்துருக்கிறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் குடிநீர் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நேரடியாக மக்களுடைய அந்த குடிநீர் குழாய் மூலம் தண்ணீர் நம்ம எவ்வளவோ பார்த்துருக்குறோம் நம்ம கிராமங்கள்லேயே எல்லாம் தலையில் தூக்கிட்டு போவாங்க ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஆனால் இப்போது அதெல்லாம் இல்லை அந்த அளவிற்கு வந்து நம்முடைய ஒவ்வொரு மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா மா மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்க தான் எல்லாமே இந்த குடிநீரை எல்லாம் நதியில் வர நீரெல்லாம் வந்து நாம் தான் செய்கிறோம் அப்படி இல்லை ஒரு மத்திய அரசு தான் திட்டம் கொடுத்து எப்படி குடிநீரை சேமிப்பது அந்த இன்னொரு மாநிலத்திலிருந்து நீரை எப்படி எல்லாத்துக்கும் மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கி திட்டம் போட்டு அதன் மூலமாக சிறப்பாக செயல்படுத்தும் இப்போது சுகாதாரம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நேற்றைய முன்தினம் கூட ஒருவரிடம் நான் ரயிலில் பயணித்து கொண்டிருந்த போது அவர் சொன்னார் சார் இன்சூரன்ஸ் தான் சார் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு சார் அமெரிக்காவிலலாம் பிரச்சனையே கிடையாது 
தி ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டுனார் இன்றைக்கி இந்தியா அதை நோக்கி முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட பாதிக்கும் மேற்பட்ட இந்திய குடும்பங்களுக்கு இந்த அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இன்சூரன்ஸ் போய் சேர்ந்து இருக்கிறது அப்படியே மறுபடியும் பின்னால் போனோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிலிருந்து ஜன்தன் அனைவருக்கும் வங்கி கணக்கு டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவங்க சொன்னாங்க அனைவருக்கும் வங்கி கணக்கு திட்டத்தில் நீங்கள் ஜாம் ஜன்தன் ஆதார் மொபைல் இது ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி ஜாம் அப்படிங்கிறது ஒரு புரட்சி இந்த புரட்சியை திரு நரேந்திர தாமோதர தாஸ் மோடி அவர்கள் செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டில் இந்த நாட்டில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அனைத்திற்கும் காரணம் ஜாம் ஜன்தன் ஆதார் மொபைல் இதுதான் மிக மிக முக்கியமானது நீங்கள் வந்து பாதுகாப்பு சொல்லுங்கள் இது வெளிநாடு பேசுங்க டாக்டர் ராஜ்குமார் எழுத்து பேசுவார் மேடம் வந்து தொழில்துறையை பற்றிலாம் பேசுவாங்க ஆனால் இவை அனைத்திற்கும் ஒரு ஆதாரம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது ஜாம் இன்க்ளூடிங் விவசாய பிரச்சனைகள் உட்பட இந்த ஜன்தன் ஆதார் மொபைல் இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த நாடு இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் இருந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் விஷயம் என்ன ஜன்தன் ஆதார் மொபைல் வந்ததுனால நான் ரெண்டு விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டு இதுதான் ஏன்னா மக்கள் நல திட்டங்கள் இது அப்படியே தொடர்ச்சியாக எடுத்துக்கலாம் எட்டு நிமிஷத்தில் இதையே என்னால் பேச முடியாதுன்றப்போ அது மற்றது பேச முடியாது அப்போது அந்த ஜன்தன் வந்ததுனால நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் நம்ம நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் நூற்றி ஐம்பது ரூபாயில் நூறு ரூபாய் இடைத்தரகர்களும் அரசியல்வாதிகளும் அரசு அதிகாரிகளும் கொள்ளை எடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஐம்பது ரூபாய் தான் மக்களுக்கு போகும் அவங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வேலையும் கொடுக்க மாட்டாங்க சரி நமக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபாய் வருதே சும்மா வருதேன்னு மக்கள் வந்து அதை உண்மையிலே அது போய்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ கொள்ளை நூறு நூறுரூபா கொள்ளை உண்மையே சொல்லணும்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் அமிதாப் பச்சன் ரஜினிகாந்த் கமலஹாசன் இவங்கெல்லாம் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு அதாவது அவங்க பேரில் வவுச்சர் போட்டு கையெழுத்து போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் எப்போது ஜன்தனையும் ஆதாரையும் இணைத்து நேரடியாக அப்படின்னு வந்துருச்சோ முடிஞ்சு போச்சு இந்த போலி கணக்கெல்லாம் வெளியே போச்சு இன்றைக்கி உண்மையிலேயே யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு பணம் போச்சு நேரடியாக இன்றைக்கி இரநூத்தி எழுபது ரூபாய் வரைக்கும் நேரடியாக போகுது ஒரு ரூபாய் கூட கமிஷன் கிடையாது ஒரு ரூபாய் கூட இடைத்தரைகள் அதே மாதிரி தான் ரேஷன் அட்டைகள் நாலு கோடி ரேஷன் அட்டைகள் போலி ரேஷன் அட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன ஏன் ரொம்ப சிம்பிள் ஜன்தன் ஆதார் எவ்வளோ நாங்களாம் உண்மையிலேயே அதுவும் த உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் எதிர்கொண்டா மாதிரியான விமர்சனங்களை இனி யாராலும் எதிர்கொள்ள முடியாது தொலைக்காட்சிகளில் அந்த அளவிற்கு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் என்ன பெருசாக ஜன்தன் ஆதாரெலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க ஆனால் அதனால் நாலு கோடி ரேஷன் அட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இன்றைக்கி எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் மதிய உணவு திட்டத்தில் அங்கே வேலை செய்கிற ஆயா வேலைக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் ஆனால் அந்த வேலை வாங்கணும்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்கணும்னு ஒரு நிலைமை இருந்துச்சு காரணம் என்ன நூறு குழந்தைங்க படிக்கிற இடத்துல இரநூறு குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க அதாவது சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லி அதில் ஊழல் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது இன்றைக்கி இந்தியா முழுக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாவற்றையும் ஆதார் மூலமாக இணைப்பதன் காரணமாக இனிமேல் அந்த வேலைக்கு யாரும் போகிறதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னா அஞ்சா அஞ்சாயிரம் ரூபா மட்டும்தான் அந்த சம்பளம் கிடைக்கும் இப்படி நான் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் ஆர்டிஓ அலுவலகங்கள் எங்களுடைய நிதி நிதி எங்களுடைய போக்குவரத்துறை அமைச்சர் திரு நிதின் கட்காரி அவர்கள் சொன்னார் இந்த நாட்டில் சம்பல் கொள்ளைக்காரர்களோட மிக மோசமான கொள்ளைக்காரர்கள் இருப்பது ஆர்டிஓ அலுவலகங்களில் அப்படின்னார் உண்மை அது இப்போ ஆர்டிஓ அலுவலகங்கள் இருக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்களே என் மேலே கோவப்படுவாங்க இதை நான் சொல்ல அவர் சொன்னார் ஆனால் உண்மை என்ன ரொம்ப சிம்பிள் நான் ஒரு ஆட்டோ வாங்கினேன் நடந்த உண்மை நான் 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 யாரையும் கோட் பண்ண நான் நான் ஒரு ஆட்டோ வாங்கினேன் நான் ஆட்டோ வாங்கும்போது ரெண்டு லட்சம் தான்ங்க எனக்கு குட்ஸ் ஆட்டோ ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் நான் கேட்டேன் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு எப்படிங்க அது என்ன பிரேக்கப் கொடுங்க ஒரு ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ரூபா வண்டி விலை பத்தாயிரம் ரூபாய் இன்சூரன்ஸு பத்தாயிரம் ரூபா ரோட் டேக்ஸு ப பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் ரோட் டேக்ஸு எட்டாயிரம் ரூபாய் ஆர்டிஓ சார்ஜஸ் ஏன்னா ஆர்டிஓ சார்ஜஸ்னால் என்னங்கன்னு ஆர்டிஓ சார்ஜஸ்னால் ஆர்டிஓ சார்ஜஸ் தான் சார் அப்படின்னா என்ன பண்ண அது ஆர்டிஓ சார்ஜஸ் சார் நான் உடனே ஆர்டிஓவுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் என் பகுதியில் சார் இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஆட்டோ வாங்கினேன் இதில் தான் வாகனத்தோட விலை என்ன சார் நான் ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னா நீங்கள் நாளைக்கு காலைல ஒரு அறநூற்றி நாற்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு ஒரு டிடி எடுத்து வாங்க சார் உங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் சார் என்ன சார் எட்டாயிரம் ரூபாய் கே இல்லை சார் நீங்கள் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க நான் உங்களு
நீங்கள் எங்கள்கிட்ட ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் தான் நாங்கள் வண்டி கொடுப்போம் இல்லை கொடுக்க மாட்டோம் இல்லைனா எனக்கு இந்த வியாபாரமே வேணாம் அப்படின்ட்டாரு அதன் பிறகு அந்த அந்த ஒரு கம்பெனிக்கு நிறுவனத்துக்கு வந்து மெயில் அமுச்சு அவங்க வைஸ் சேர்மனுக்கு அமுச்சு அதை அமுச்சு இதை அமுச்சு கொடுத்துட்டாங்க நான் அறநூற்றி நாற்பத்தெட்டு ரூபா அடுத்த நாள் கொண்டு போய் கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா பார்த்தங்க ஒவ்வொரு வாகனத்துலேயும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு ஊழல் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது கொண்டிருந்ததுன்னு சொல்கிறீங்களே அப்போ இப்போ என்னென்னு கேட்கலாம் இப்போ ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்னென்னு இனிமேல் நீங்கள் வண்டி வாங்கணுமுன்னா பணத்தை கொடுத்துட்டா போதும் என்ன வண்டி வேலை இன்சூரன்ஸு ரோட் டேக்ஸ் ப்ளஸ் அறநூற்றி நாற்பத்தெட்டு ரூபா மட்டும் செலுத்தினா போதும் வண்டி நம்பரோடு பில்லு வந்துடும் டைரெக்டாக பில்லே வந்துடும் அப்போது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா சாதாரண மக்களுடைய அன்றாடம் அவர்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் லஞ்சம் ஊழல் லஞ்சம் ஊழல் பிறப்பு சான்றிதழ் இறப்பு சான்றிதழ் எல்லாத்துலேயும் லஞ்சம் ஊழல் எங்கே போனாலும் லஞ்சம் எது எடுத்தாலும் ஊழல் இந்த சூழ்நிலை ஒரு அமைப்பை மாற்றி இன்றைக்கி சாதாரண மனிதனுடைய நம்ம பட்ஜெட்டுன்னு சொல்லுவோம் வரவு செலவு கணக்கு அப்போ செலவு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு அதிகமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் லஞ்சம் ஊழலின் மூலமாக அந்த லஞ்சம் ஊழல் மட்டும் முப்பது பர்சன்ட்டு இன்றைக்கி முப்பது பர்சன்ட்டு சேமிப்பை இந்த ஒன்பது வருடங்களில் சாதாரண மக்களிடம் நாம் கொடுத்திருப்பது தான் மக்கள் நல திட்டங்கள் ரெண்டு கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயம்தான் நான் சொல்கிற விஷயத்தை மட்டும் சிந்தனை பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னால் காணவில் கூட யாருமே நினைத்து பார்த்துருக்க மாட்டார்கள் சாலையில் நாம் நடந்து போகும் பொழுது காய்கறி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கினோம்னா அதை கூகுள் பேயில் கொடுப்போம்னு இன்றைக்கி வாங்க முடியுதுன்னா அதுக்கு காரணம் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த ஆட்சி ஒன்பது ஆண்டுகள் அல்ல தொண்ணூறு ஆண்டுகள் இருக்க வேண்டிய ஆட்சி ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி வரவிருக்கக்கூடிய எல்லாருமே மறுபடியும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் டைமுக்குள்ளேயே இது பண்ணிவிடுங்க அவர் சார் டைமுக்குள்ளே தான் பண்ணார் திரும்ப திரும்ப பேசுகிறேன் நீ திரும்ப திரும்ப பேசுகிறீங்கிறது தான் அவரோட அந்த ஆட்டோ வாங்கின கதையை பற்றி சொல்லும்பொழுது அதுதான் நமக்கு ஞாபகம் வந்தது ஏன்னா எவ்வளோ இது ஆர்டிஓ சார்ஜஸ் ஆர்டிஓ சார்ஜஸ்னால் அப்படி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப நன்றி வீடு மின்சாரம் குடிநீர் சுகாதாரம் ஜாம் இந்த நாலு ப்ளஸ் ஜாம் பற்றி அழகாக சொன்னார் அடுத்ததாக திரு அசோகன் அவர்கள் பந்தலூர் அசோகன் அவர்கள் நெல் ஜெயராமன் பாரம்பரிய நெல் பாதுகாப்பு மையத்தை சேர்ந்தவர் விவசாயிகள் வாழ்வில் மறுமலர்ச்சி டிபிடி நேரடி பண பரிமாற்றம் அதை பற்றி பேச இருக்காரு உங்கள் கரவுலிகள் ஐயா உட்காந்துட்டே பேசலாம் ஐயா ஐயா நான் உங்கள்கிட்ட முன்னாடியே நான் கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் நான் உங்களுக்கு கை காமிக்கிறேன் அப்போ கொஞ்சம் நிறுத்திருங்க ப்ளீஸ் வணக்கம் இங்கே சான்றோர்கள் பெருமக்கள் இருக்கிற இடத்துல அறிஞர் பெருமக்கள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு உழவருங்கிற முறையில் இங்கே எங்களை எனக்கு அழைப்பு கொடுத்து உன்னுடைய சுமை உன்னுடைய சுகம் அப்படிங்கிற முறைக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவித்து கொண்டு எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல் நான் அனுபவித்தது இன்றைக்கி சாப்பிட்டுட்டேன் நாளைக்கு சாப்பிட முடியாது நாளைக்கு வேண்டியது இன்றைக்கி நான் சாப்பிட முடியாது அதனால் இன்றைக்கே நான் சாப்பிட்டேங்கிறதுக்காக நாளைக்கு நான் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது உழவும் வாழ்வும் ஒன்று அது அறியலைன்னா வாயில் மாஸ்க்கு உழவும் வாழும் ஒன்று இது அறியலைன்னா மாஸ்க் ஏன் இந்த உழவனை இங்கே கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுருக்கீங்க நம்ம பாட்டு இந்த உழவன் பண்ணிட்டு தானே இருக்க முடியும் இங்கே வாயா உனக்கு என்ன தான் இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு என்ன தான் நீ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க சுமார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நம்ம அழுவார் ஐயா இப்போ அவரோட பயணிக்கும் போது எனக்கு கிடைச்ச இந்த அதை இதெல்லாம் எடுத்து போட்டு நடு இப்படி நடு போன்னு சொல்லி இயற்கை விவசாயத்தை கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப நெல் ஜெயராமன் வராங்க ஐயா ஐயா இது மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் செஞ்சு கலந்து அதை வந்து ஒரு நெல்லை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொன்னோம்னா மூணு வருஷம் தேவைப்படும் அது என்ன மாதத்தில் வரும் என்ன போக்கு வருதுன்னு அதோடய வரலாறு இருக்குது இப்படி பயணிச்சுட்டே வந்திருக்கிறப்ப தான் நம்ம அழுவார் ஐயா ஜெயராமன் ஐயா இவங்கெல்லாம் பாப்பா இப்போ நீங்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டீங்க இதுக்கு ஒரு ஆவணம் ஒன்று வேணும் இந்த மாதிரி ஆவணம் இல்லைன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் வந்து வருங்காலத்தில் வந்து உங்களுக்கு அது நம்பிக்கை இல்லை அது வேறு சம்பிரதாய முறையத்தில் போயிடும் அப்படிங்கிறப்ப எங்களுக்கு வந்து பிஜிஎஸ் இந்தியா அப்படிங்கிறத ஒன்று அறிமுகப்படுத்தினாங்க என்ன இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் இது ஒரு சான்றளிப்பு பப்ளிசிட்டி பப்ளிக்கிங்கிற ஒரு இதை வச்சு எங்களுக்கு அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாங்கிற ஒரு இதை நீங்கள் அறிமு இதில் நீங்கள் பயணிங்க இதில் வந்தால் தான் உங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் ஒரு ஆவணப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இது வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் ரெண்டு பேருமே மறைஞ்சிட்டாங்க நாங்
இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் வரும் ஏற்கனவே இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ பார்க்கும்போது டக்கு டக்குன்னு இங்கே வந்து விழுவோம் என்னடா டொக்கு டொக்குன்னு ஒரு சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு பார்க்க போனோம்னா நீ போய் பணத்தை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சௌகரியத்தை கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டொக்கு டொக்குன்னு ஒரு ரெண்டு ரூபா வந்து விழுவோம் என்னடா அது எப்படி வந்து உழுவுது பரவாயில்லையா சரி இன்னும் இது வளரணுமே அப்போது விவசாயிகள் வாழ்ந்தால் தானே இது மற்றது நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம மட்டும் ச சம நான் உற்பத்தி பண்ணிவிட்டு மற்றவங்களுக்கு விடுவோம் முடியாதுமா கொடுக்காம நான் வீட்டில் வச்சுருந்தேன்னா அது நல்லா இருக்காது உழவு என்ன பண்ணுவார் உற்பத்தி பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இதை நான் எடுத்துகிட்டு போகணும் இங்கே சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை அடுத்து இப்போ கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறவங்களும் நான் கொடுத்தனா எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தா பேசுவாங்க பெரிய இந்த இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் நாங்கள் வந்து ஆயிரங்கத்தில் நெல் திருவிழா இப்போ ஜூன் பதினேழு பதினெட்டு நடக்க போகுது அந்த இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் ஒன்று கூடுவோம் அந்த கூடும்போது எனக்கு வேணும் உனக்கு வேணும்னா நாங்கள் அனுப்புறது எப்படி செய்கிறது எப்படி அவர்கிட்ட பணம் எப்படி வாங்குறது என் ஃபோன் நம்பர் தான் டேனு உடையாந்துருது அப்போ நான் ஒரு ரெண்டு கிலோ கொடுத்தா கூட அது கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த டிஜிட்டல் எங்களை ஒரு உழவருக்கு எப்படி கிடைக்கிதுங்கிறது இப்போ நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதில் சில குழப்பங்கள் இருக்கலாம் சில தருங்கள் அதெல்லாம் வந்து படிப்படியாக அது மாற்றத்துக்கு ஏற்படுத்தி என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்கோ அது நிவர்த்தி பண்ணணும் உடனே ஒன்று செய்ய பண்ண விவசாயத்தை நட்டதும் உடனே அறுவடை பண்ணிட முடியாது அது மூணு மாதம் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அது இப்போ நாலாவது மாதம் எடுத்துகிட்டு வரல இது மாதிரி ஒரு திட்டம் வரும்போது எதெல்லாம் சௌரியம் அடையதோ அதில் இருக்கிற இடர்பாடுகள்லாம் நீக்கப்படும் முதல்ல எனக்கு கற்றுக்க தெரியாது சத்தம் கேட்கும் இது மாதிரி உனக்கு ஃபோனில் வந்துன்னா அப்புறம் நம்ம உட்காந்து அதை க கற்றுக்க வேண்டியதாக இருந்தது அப்போ கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு இதுன்னு இப்படி தொடர்ந்து வரும்போது தான் பிஜிஎஸ் இந்தியாங்கிற அந்த ஒரு சான்று அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நான் அதுங்க எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இங்கே கொண்டாந்து காட்டணும்னு பார்த்தேன் அதை நான் அடுத்தடுத்த முறையில் செய்யலாம் அப்போ அந்த சான்று அளிக்கக்கூடிய அங்கீகாரத்தை ஜெயராமன் நெல் ஜெயராமன் பாதுகாப்பு மையம் சார்பாக இருக்கிற நம்மாழ்வார் டீமுக்கு அதை வழங்கியிருக்காங்க அந்த மத்திய சர்க்காருடைய சா அங்கீகாரம் எங்களுக்கு கிடைச்சிதுங்கிற இந்த நன்றி செய்தியை இப்போ சொல்லிவிட்டு உங்கள் க வாய்ப்பளித்துக்கு நன்றி தெரிவித்து கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றி பந்தலூர் ஜெயராமன் அவர்களை உண்மையாக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அது விவசாயத்தை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க நாளடியாருடைய கருத்து சொன்னாங்க ஒரு நாள் உணவை ஒழி என்றால் ஒழியாய் இரு நாளைக்கு ஏல் என்றால் ஏலாய் ஒரு நாளும் என்னோவு அறியாய் இடும்பை கூர் என் வயிறே உன்னோடு வாழ்தல் அரிது அப்படிங்கிறத தான் அவங்க துவங்கி ரொம்ப அழகாக எப்படி வந்து தொழில்நுட்பம் வாயிலாக அவர்களுடைய மையமும் சரி விவசாயிகளுக்கு எப்படி தொழில்நுட்பம் இந்த அரசின் ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனைகளின் ஒரு விளைவாக எப்படி பயனுடையதாக இருந்திருக்கிறது எப்படி அவர்கள் ஒரு கற்றல் அனுபவமாக அதை விவசாயிகள் பார்த்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு கோடிட்டு காமிச்சிருக்கிறாங்க ரொம்ப நன்றியையா அவர்களுக்கு உங்களுடைய கருவனைகள் அடுத்ததாக டிஜிட்டல் பொருளாதாரமும் ஸ்டார்ட் அப் புரட்சியும் என்பது பற்றி ஸ்டார்ட் அப்புகளின் ஆலோசகர் பொருளாதார ஆலோசகர் ரமா வேணுகோபால் அவர்கள் மேடம் பிளீஸ் தேங்க்யூ சார் பிளீஸ் ஸ்டாப் மீ கிராசிங் நன்றி நன்றி டிடிக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐ திங்க் ரெண்டாவது வாட்டி வரேன்னா அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஈகோ சிஸ்டமாக பற்றி பேசுகிறதுக்காக ஜஸ்ட் ஷேரிங் குவிக் தாட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு நைன் இயர்ஸாக நாங்கள் வந்துட்டு மார்க்கெட் பிளேஸில் பார்த்த ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த ஆட்சி வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு நைன் இயர்ஸ் கவர்மெண்ட்டோட ரூலிங்கில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் இந்த ஸ்டார்ட் அப் மூமெண்ட்டோட ஃபவுண்டேஷன் வாஸ் லேட் ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அப்படின்றது குளோபலி ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷனிங் இருந்தது குளோபலி மார்க்கெட் சம் ஆஃப் த மெச்சூர்ட் மார்க்கெட்ஸ் அட்வான்ஸ்ட் எக்கானமிஸ்லாம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் மூமெண்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க இந்தியாவில் நமக்கு அந்த ஸ்டார்ட் அப்போட ஃபோக்கஸ் வந்துட்டு தோ இட் வாஸ் தேர் ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணி இருந்தோம் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் லே பண்ணால் கூட அந்த ஒரு ஒரு டைனமிசம் ஒரு ஒரு வித் அ லாட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஒரு ஒரு கிளியர் விஷன் வாஸ் நாட் தேர் ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் இந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ஆட்சி வந்ததுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸில் கூட வந்துட்டு அந்த ஸ்டார்ட் அப் மூமெண்ட் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாது ஏன்னா அந்த டைமில் வந்துட்டு ஒரு ரைட் பாலிசிஸ் ஒரு ரைட் தாட் ப்ராசஸ் திங்கிங் அ ஃபவுண்டேஷன் வந்துட்டு அது லே பண்ணி இருந்தாங்க
நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னே நம்மளோட ஒரு குளோபல் ரேங்கிங் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் மூமெண்ட் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவோட குளோபல் ரேங்கிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் அபவ் அந்த மாதிரி தான் இருந்தோம் ரேங்கிங்கில் ஈவன் மச் ஹையர் தேன் தேட் த லாஸ்ட் இயர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூவோட ரேங்கிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா வி ஆர் அட் வேர்ல்ட் லெவலில் குளோபல் ரேங்கிங் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் அப் மொமெண்டமில் ஒரு நைன்டீன்த் பொசிஷன் ஒன் நைன்க்கு வந்திருக்கோம் குளோபலி இப்போ ஒரு இட் இஸ் அக்னாலஜ்ட் தட் வி ஆர் த தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட்அப் எக்கானமி இன் த வேர்ல்ட் தட் இஸ் த தட் இஸ் சம்திங் விச் வி ஹேவ் அச்சீவ்ட் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் கிட்ட கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா தமிழிசை மேடம் சொன்ன மாதிரி வி ஹாவ் ஒரு க்ளோஸ் டு ஒரு ஒன் லேக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு இந்தியாவில் இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் எங்கே வந்துட்டு உருவாறது எங்கே வந்துட்டு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் பார்ன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எங்கேருந்து வருது தெர் இஸ் அன் ஐடியா ஐடியா எங்கேருந்து வருது தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் த மார்க்கெட் அங்கேலேருந்து ஒரு ஒரு ஐடியா இஸ் கன்சீவ்ட் அண்ட் தென் அங்கேலேருந்து தட் கெட்ஸ் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் இன் டு அ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னாலே வந்துட்டு ஒரு டெக்னாலஜி இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கணும் ஒரு டெக்னாலஜி இன்டர்ஃபேஸ் இருந்தால் தான் ஒரு ஸ்கேல் பண்ண முடியும் ஒரு ஆக்சலரேட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ நமக்கு ஒரு லாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பண்ணி நம்ம என் ஸ்டார்ட் அப்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செக்டர்ஸ் வி ஹவ் டன் அ லாட் ஃபின்டெக் ரீட்டெயில் டெக் ஹெல்த் டெக் நிறைய அந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் தட் மொமெண்டமில் இந்த ஒரு செக்டர்ஸில் தான் நிறைய ஃபோக்கஸ் இருந்தது லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஸ்லைட் ஷிஃப்ட் வி ஹாவ் ஐ மீன் ஒரு எமர்ஜிங் டொமைன்ஸ் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸில் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தோம் அப்படி இறங்கினது தான் வந்துட்டு ஒரு ஏரோஸ்பேஸ் ஒரு டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டொமைன்ஸ் ஸோ தீஸ் வெர் டோட்டலி நியூ in the country uh, we never had and the mari or focus or dimension oh illama irundad but angiyum pathinga so are solli irundha madri defense la la vandittu we are able to uh, governor madam solli indrunanga so we were able to export so much ededala import panni indrundomo we started exporting the startup momentum oda success e neenga pathinga na government support financial support and funding எங்கே வந்துட்டு இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸோட பொசிஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா இன் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டெக்னாலஜி பிஸ்னஸ் இன்க்யூபேட்டர்ஸ் எல்லா எல்லா அகடமிக் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லேயும் இந்த டிபிஐஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க த ஃபோக்கஸ் இஸ் மோர் ஆன் இந்த மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பேஸ்டாக தான் இருந்தது ஸோ இந்த கிட்ட கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு க்ளோஸ் டு ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ப்ளஸ் டெக்னாலஜி பிஸ்னஸ் இன்க்யூபேட்டர்ஸ் இருக்காங்க இதில் நிறைய இருக்குது கவர்மெண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்க்யூபேட்டர்ஸ் இருக்குது நார்மல் நான் டெக் பேஸ்ட் இன்க்யூபேட்டர்ஸும் இருக்குது பட் பை அண்ட் லார்ஜ் ஸ்டார்ட் அப் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் டெக்னாலஜிஸ் அந்த ஒரு ஃபேஸில் வந்தது தான் அக்ரி டெக் அக்ரி டெக்லேயே வந்துட்டு ஒரு இன்னோவேஷன் வந்திருந்தது இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் ஃபோக்கஸ் நவ் ஆன் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இஸ் ஃப்யூச்சர் ஃபார்மேட் எப்படின்னா சஸ்டெயினபிலிட்டி சொல்யூஷன்ஸ் ஏன்னா த வேர்ல்டு ஓவர் வி ஹாவ் அ ஜி ட்வெண்ட்டி கமிட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் குளோபல் கோல்ஸ் ஸோ க்ரீன் எக்கானமி சஸ்டெயினபிலிட்டி கிளைமேட் சேஞ்ச் சொல்யூஷன்ஸ் என்வரான்மெண்டல் சொல்யூஷன்ஸ் இது தான் வந்துட்டு குளோபல் ஃபோக்கஸ் ஸோ இப்போது ஸ்டார்ட் அப்ஸோட ஃபோக்கஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டீன் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் இருக்கு ஸோ டு ஃபோக்கஸ் ஆன் இன்னோவேஷன்ஸ் ஆன் தோட் செவன்டீன் சஸ்டெயினபிள் கோல்ஸ் இப்போது அந்த ஏன்னா குளோபலி வை த இன்னோவேஷன்ஸ் ஆர் நீட்டட் இஸ் தே சேம் சேம் ஓல்டு தெர் வாஸ் நோ ரிசர்ச் ஃபோக்கஸ் ஆக்சுவலி குளோபலாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸஸில் வந்துட்டு ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் இன்னோவேஷன் ஃபோக்கஸே வந்துட்டு இட் வாஸ் மிஸ்ஸிங் அதே ப்ராடக்ட்ஸ் அதே சொல்யூஷன்ஸ் அதே அரைச்சு மாவு அரைச்சுண்டு ஓ இட் வெர் ஆல் கெட்டிங் இன் டு ட்ரேட் வார்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் வார்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது பட் மார்க்கெட்ஸ் நீட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஏ நான் சுற்றி பார்த்தோம்னா ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அரவுண்ட் அஸ் பட் வி டோன்ட் ஹாவ் சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு கொடுத்த ஒரு 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 டைனமிக் பாலிசி என்வாயின்மெண்ட் புஷ் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட்ஸ்
நல்ல நல்ல ஒரு கிராண்ட் சேலஞ்சஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துண்டு சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவிடுக்கு அப்புறமா இனி சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹியர் ஏஎம்ஆர் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ தெர் இஸ் அ கிராண்ட் சேலஞ்ச் அனவுன்ஸ்ட் த லேட்டஸ்ட் ஃபோக்கஸ் குளோபலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எல்டர்லி பாப்புலேஷன் எவ்ரி வேர் ஸோ அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் ஹெல்த் டெக் மெட்டெக் ஃபின்டெக் இன்றைக்கி மார்னிங் பேப்பரில் படித்தீங்கன்னா ஐஐடி மெட்ராஸ் ஹெஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ரிசர்ச் அண்ட் இன்னோவேஷன்ஸ் இன் டு வாய்ஸ் பேங்கிங் டெக்னாலஜிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரப்டிவ் டு கேட்டர் டு த ஃபியூச்சர் நீட்ஸ் த ஃபியூச்சர் ஃபார்மேட் ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் எனர்ஜி சொல்யூஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த ஒரு எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸோட ஃபோக்கஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் தான் நிறைய இருந்தது உங்களுக்கு த லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் இஃப் யூ சி the current focus and the future focus is deep tech more and more uh, into uh, science and technology based uh, innovations deep tech innovations are all happening in technical institutions and scientific institutions in the country wonderful technologies amazing you don't believe it actually over time la pathinga the innovations la irukum apdi or prototype oda apdiye irukum academic institutions la research institutions la the focus to commercialize ஒரு கொண்டு போனோம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அப்படின்ற ஒரு அகடமிக் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு அந்த ஒரு கான்செப்டே இல்லை ஸோ இது கவர்மெண்ட் ஹேஸ் கான் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிங் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் போர்ட்டல்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பூலிங் ஆல் த டெக்னாலஜிஸ் இன்னோவேஷன்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் இன் த கண்ட்ரி த்ரோயிங் இட் ஓப்பன் டு த இண்டஸ்ட்ரீஸ் நவ் பிகாஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரிசர்ச் இன்னோவேஷன் ஃபோக்கஸ் இல்லைங்க பிகாஸ் தே டோன்ட் ஃபோக்கஸ் அண்ட் இட் ரிக்வயர்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட் அ டிஃப்ரெண்ட் டிஎன்ஏ so either one that uh, the current focus of the government is to bridge, bridge a nice connect between industry and academia so idhe da nanga solluvom rim effect apdin solit the future format will be research innovation and advanced manufacturing madam romba nandri romba alaga sonninga ipo ipodu inda arasangathudaiya academia adavud kalvi thuraiyil irukkakudiya பேராசிரியர்கள் வல்லுநர்களுக்கும் தொழில்களுக்கும் இவங்க தொழிலகங்களுக்கும் ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்துவது ஐடி மெட்ராஸ் இஸ் லீடிங் இன் திஸ் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க நீங்கள் சொல்கிறத வந்து ஒரு 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 சின்ன சம்மிங் அப் மட்டும் பண்ணிடுறேன் இப்போ அந்த ஸ்டார்ட் அப் தொடக்கம் அப்படிங்கிற பொழுது அது வந்து ஒரு 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 பிரச்சனை இருக்குது இந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வாக நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் அப் வருது இது தொழில்நுட்பங்கள் தொழில் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஒரு இடங்களில் தான் இது இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க மொத்தம் பதினேழு இலக்குகள் அதாவது நீடித்த தன்மை சஸ்டைனபிலிட்டி இதை பசுமை பொருளாதாரம் இந்த ஒரு வகையில் இது ஒரு பதினேழு இலக்குகள் பதினேழு துறைகளில் இது வந்து அது அதனுடைய குவி மையங்கள் ஃபோக்கஸ் அதில் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க இதில் பிரதமர் ரொம்ப தெளிவாகவும் சொல்லியிருக்கார் இருந்தாலும் இந்த ஆடியன்ஸ்க்கு தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய கிளாரிஃபிகேஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் அப் சொல்கிறோம் யூனிகார்ன்ஸ் சொல்கிறோம் இப்போ நூற்றி பதினஞ்சு யூனிகார்ன்களும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி இரண்டாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி மூணு ஸ்டார்ட் அப்புகளும் இந்தியாவில் இப்போ தற்போது இருக்குது இந்த ஸ்டார்ட் அப்புக்கும் யூனிகார்னுக்கும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸில் நீங்கள் கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ண முடியுமா ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ன்றது அதே தான் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும் போது ஒரு டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன் ஸ்கேலபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படியே வந்துட்டு அக்சலரேட் பண்ணி ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த ஸ்டார்ட் அப்போட டெஃபினிஷன் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்துட்டு இந்த பிஸ்னஸஸ் ஒரு பர்டிகுலர் த்ரெஷ் ஹோல்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டேர்ன் ஓவர் கிராஸ் பண்ணது இட் இஸ் கால்ட் தே ஆர் கால்ட் கிவின் அ ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் யூனிகார்ன்ஸ் வி ஹேவ் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி யூனிகாங்க இன்னைக்கு கண்ட்ரியில் வி ஹேவ் அரவுண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி யூனிகார்ன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் த்ரெஷ் ஹோல்ட் டேர்ன் ஓவர் ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸோ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஃபேஸ் கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் சப்போர்ட்டட் இன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அனதர் சைடு இஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபண்டிங் in the form of private equity angel angel investments so the external investments have contributed so much for the unicorn early stage investments support grants subsidies are all from government initiatives and the startup la the acceleration nadakkira stage la vandha unga da unicorn romba nandri adha and the angel investing nu sonninga wonderful point and the angel investment ku ipo vandu arasu vandu ookam alichikittirukku romba nandri madam ஒரு கரவொலி கொடுக்கலாமே ப்ளீஸ் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி நிறைவாக நம்மளுடைய மருத்துவத்துறை வல்லுநர் டாக்டர் ராஜ்குமார் அவர்கள் கொரோனா எதிர்ப்பு போரும் மருத்துவத்துறை மாற்றங்களும் பற்றி 
அவங்க வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பர்ட் இசை இஸ் கோ ஷி இஸ் கோன் டு ஷேர் முன்னாடியே நன்றி சொல்லிடுறேன் ப்ளீஸ் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிடலாம் இல்லை சார் எட்டு நிமிஷம் இல்லை சார் ஆறு நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுறேன் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும்போது உங்களை பார்ப்பேன் ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ இட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் மை லிட்டில் கிஃப்ட் எவ்ரிபடி தட் வில் ஃபினிஷ் இன் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தேங்க் யூ ஸ்பான்டேனியஸ் இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது கைத்தட்டில் வாங்குறது ரைட் ஜனவரி இருபத்தி ஏழு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இந்த கதை ஆரம்பிக்கிறது ஸ்டோரி கேரளா ஸ்டோரி ஏன்னா அது கேரளாவில் தான் ஆரம்பிச்சது ஆனால் அந்த கேரளா ஸ்டோரி இல்லை முதல் கேஸ் கோவிட் அடுத்த ஒரு வருஷத்தில் ஆறு மாதத்தில் காட்டாறு போல் எல்லா இடத்துலையும் போச்சு கோவிட் நாலஞ்சு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்கள் சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன் ஆரம்பிக்கும் போது அமெரிக்காலாம் சொன்னாங்க நீங்களாம் சாவ போகிறீங்கடான்னு சொன்னாங்க அமெரிக்கா ஜனத்தொகை முப்பது கோடி கோவிட் முடிக்கும் பொழுது அந்த முப்பது கோடியில் பதினொன்றரை லட்சம் அபவுட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ மில்லியன் இறந்திருக்காங்க ஓகே ஸோ முப்பது கோடி நமது பாப்புலேஷன் நாலரை மடங்கு ஒன் ஃபார்ட்டி நான் நூற்றி நாற்பது கோடி அப்போ நம்ம எவ்வளோ இறந்திருக்கணும் அறுபத்தஞ்சு லட்சம் இறந்திருக்கணும் ஆனால் எவ்வளோ பேர் நம்ம இறந்தாங்க நாலரை லட்சம் ஸோ கோவிடோட ஹேண்ட்லிங் இப்போ உலகமே டாக்டர் தமிழ்ச்சி சொன்ன போல் லேண்ட்ஸெட்டில் வந்து ஹவு இஸ் இந்தியா கோயிங் டு டேக்கிள் சொன்ன இந்த உலகமே டேக்கிள் கோவிட் லைக் இந்தியா என்கிற அதே லேண்ட்செட்டில் அதே மெடிக்கல் ஜேர்னலில் திருப்பி எழுதினாங்க நம்பர் ஒன் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஒரு நிமிஷம் இங்கே பல செவிலியர்கள் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க உயிர் கூட பார்க்காம ரா பகலாக பார்க்காம இவங்க இங்கே இந்த இருக்க குரூப்லேயே நிறைய பேர் கோவிட் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தெரியும் மெனி ஆஃப் யூ நோ தட் வி ஹேட் யூஆர் இன்ஷர்ட் கவர்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ் மத்திய இன்சூரன்ஸ் பண்ணி கோவிடில் ஒருத்தர் இறந்து போனான்னா அந்த குடும்பத்துக்கு ஐம்பது லட்சம் கொடுக்க கொடுக்குறதுக்கு முதல் நாடு இந்த உலகத்திலே இந்தியா தான் அது மட்டும் இல்லை இட் வாஸ் கிவன் டு பத்து லட்சம் நர்சஸ்க்கு இந்த ஐம்பது லட்சம் இன்சூரன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க நம்ம தான் சாராயம் அடித்து இருந்து செத்தாலே பத்து லட்சம் கொடுக்குறாங்க நம்ம ஊரில் ஆனால் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஏன் ஐம்பது லட்சம் கொடுக்க முடியாது நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நானும் நன்னயம் செய்து விடல் போல வேக்சின் தடுப்பு தடுப்பு வேக்சின் குடியானா நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ காசு இல்லை எங்ககிட்ட கொடுக்குறதுன்னு சொன்ன ஃபைசர் அமெரிக்கன் கம்பெனிக்கு அதே அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்காவுக்கு நாம் இங்கே தடுப்பு ஊசி தயாரித்து சரி நீங்கள் வச்சுக்கங்கடான்னு சொல்லி அது மட்டும் இல்லை சரி ஃப்ரீயாகவே வச்சுக்கங்கடா அதாவது அட்லீஸ்ட் இந்த வகையில் நாட்டிலேருந்து ஒரு நாட்டுக்கு சொல்கிறது ஓசிங்கிற ஒரு ஃப்ரேஸ் அந்த சொற்றொடர் வந்து பலரால் வேறு விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் இது நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தது நம்ம ஐயா பிரதமர் மோடி கொடுத்தது அதாவது அவங்கக்கிட்டயே நம்ம கேட்டு அப்புறம் நானே உனக்கு கொடுக்குறேன் நீ காசும் கொடுக்க வேணாம் பரவாயில்ல போயான்னு சொன்னது ஒரு பெரிய விஷயம் அது மட்டும் இல்லை நாலஞ்சு நாடுகள் இல்லைங்க நூற்றி ஒரு நாடுகளுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் கண்ட்ரீஸ்க்கு இந்த தடுப்பு ஊசி சார் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சொல்லி சொல்லுங்க தடுப்பு ஊசி ஏற்றுமதி பண்ண ஒரே நாடு இந்தியா இது மட்டும் இல்லை பொருளாதார தாக்கம் நாங்கள் துபாயில் இருந்தோம் அங்கே வந்து முப்பதாயிரம் ஆட்கள் அமீரகத்தில் வந்து வேலை இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் கடந்தாங்க அப்போ நாங்கள் வந்து வியூ ஒர்க்கிங் வித் இந்தியன் எம்பசி அப்போ வந்து நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் ஆல் டுகெதர் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஒன்பதரை லட்சம் இந்தியன்ஸ் வந்து வெளிநாடுகளில் கொரோனாவில் வேலையும் இழந்து திருப்பி இங்கே வர ஒரு ஒரு தனுஷ்க்கு வந்து ஒரு மரியன்ல வந்துச்சுன்னா எல்லோரும் கை தட்டிட்டு வந்துடுறோம் ஆனால் ஒன்பதரை லட்சம் மாரியன்கள் இருந்தாங்க அந்த ஒம்பது லட்சம் பேரையும் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் பீப்புள் வந்தே பாரத் மிஷன்ஸில் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபாரின் உங்கள் உங்கள்கிட்ட தான் சொன்னேன் சார் ஐயலுறவு துறைக்கு தான் சொல்லணும் அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒருத்தர் கூட அடிப்படாமல் கொண்டு வந்தது நம்மளோட நாடு இதை பற்றி நமக்கு தெரியணும் நம்ம நாடை பற்றி இல்லை நம்ம நீச்சமாக நினச்சிட்டு இருப்போம் அது மட்டும் இல்லை நூற்றி இருபதாயிரம் ஃபாரின் நேஷனல்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் ஜெர்மன்ஸ் செக்கஸ்லோ வேக்கியன்ஸ் இங்கே மாட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஊருக்கு போக முடியாமல் நம்ம கவர்மெண்ட் அந்த நூற்றி இருபதாயிரம் ஆட்களுக்கு திருப்பி அவங்க வீட்டுக்கு எந்தவித சேதமும் இல்லாமல் பிரச்சனையும் இல்லாமல் அனுப்புனதும் நம்ம நாடு நம்ம வந்தே பாதரம் வந்தே வந்தே பாரத் மிஷின்ஸில் பண்ண அத்தனையும் அதுதான் கடைசியில் இரநூத்தி இருபது கோடி மக்களுக்கு நோ அதர் கண்ட்ரி ஹேஸ் வேக்சினேட்டட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி குரோர் வேக்சினேஷன்ஸ் ஓன்லி இந்தியா ஓன்லி இந்தியா ஹஸ் வேக்சினேட்டட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி குரோர் பீப்புள் நான் சொன்னது அத்தனையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டேக்லிங் இன்னொரு குயிக் சார் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு டெல் மீ இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் மற்ற நாடுகள் எல்லாம் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்
கெட்டிங் ஸோ மெனி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஒரு நாடு ஒரு போர் எல்லாரும் சேர்ந்து பணி ஆற்றணும்னு சொல்லி நம்ம கோவிட டேக்கிள் பண்ணி கடைசியாக ஏர்ஃபோர்ஸ் என்ன சொன்னாங்க ரெண்டாவது வேவ் வரும்போது கம்ப்ளீட் ஏர்ஃபோர்ஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் இருந்துச்சு மூணாவது ஒரு நாலாவது வேவ் வந்துச்சுன்னா நான் அடித்து சொல்கிறேன் ஒரு மருத்துவனாக சொல்கிறேன் ஒரு இந்தியனாக சொல்கிறேன் இந்தியாவில் சேதம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்தியா தான் விஸ்வகுருவாக மற்ற நாடுகளுக்கும் இந்த உலகத்துக்கே உதவி செய்யும் ஜெய் ஹிந்த் சார் சொன்ன டைம்குள்ளே முடிச்சுட்டேன் மருத்துவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சொன்னதை செய்வார் செய்வதைத்தான் சொல்லுவார் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் ராஜ்குமார் அவர்களே அது கேரளா ஸ்டோரி சாரி கேரளா கோவிட் ஸ்டோரின்னு ஆரம்பித்தார் சுவாரஸ்யமாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது கேரளாவில் தான் இந்த முதல் கோவிட் கேஸ் வந்து அடையாளம் காணப்பட்டது அப்படிங்கிற கருத்தை அவர் வந்து ஞாபகப்படுத்தினார் கோவிடுக்கு அதில் இறந்து போகிறவங்களுக்கு காப்பீடு இந்த அரசாங்கம் கொடுத்தது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் காலப்போக்கில் ஒருவேளை மறந்து போயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதையும் ஞாபகப்படுத்தினாங்க இலவசமாக இருநூற்றி இருபது கோடிகளுக்கும் மேற்பட்ட குடிமக்களுக்கு இலவசமாக தடுப்பூசிகள் கொடுத்த ஒரே நாடு வெற்றிகரமான கோவிட் இயக்கத்தை செயல்படுத்தி காட்டிய ஒரே நாடு எந்த நாட்டில் வந்து ஏகப்பட்ட மரணங்கள் நிகழும்னு லேன்செட் பத்திரிக்கை அவர்கள் பயந்தார்களோ மாண்புமிகு ஆளுநர் சொன்ன மாதிரி ஆனால் இங்கே இறப்புகள் இந்த அடர்த்தி இந்த செறிவான மக்கள் தொகையிலையும் குறைவாக இருந்த ஒரே நாடு அப்படிப்பட்ட நாட்டில் நாமே தற்சார்பு பாரதம் அப்படிங்கிற கோட்பாட்டின்படி திட்டத்தின்படி நாம் நமக்கான தடுப்பூசிகளை அயல் நாடுகளை சாராமல் அயல் நாடுகளுக்கும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு நாம் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நிலையில் அந்த நிலையை பெற்ற ஒரே நாடு இப்படிப்பட்ட பல பிபிஇ கிட்ஸ் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உடுப்புகள் நம்ம இறக்குமதி செஞ்சோம் வெளிநாட்டிலிருந்து தர குறைவான பிபிஇ கிட்டுகள் ஆனால் அதை வந்து நாம் தரமான பிபிஇ கிட்டுகளை சில மாத காலத்திலேயே ஏற்றுமதி கூட செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நாம் முன்னேறின ஒரே நாடு இப்படி பல ஒரே நாடுகள் சங்கடங்களை சந்தர்ப்பங்களாக மாற்றி அதனை சாதனைகளாக வடிவம் கொடுத்த பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி காரணமாகத்தான் இது நடந்திருக்குன்னா அதில் வந்து இரண்டாவது கருத்துக்கு மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லை அப்போது ஒரே ஒரு விஷயம் இப்போ இவர் வந்து பல ஆப்ரேஷன்ஸ் சொன்னார் ராஹத் அப்படிங்கிற ஆப்ரேஷன் மூலமாக எமன்லேருந்து நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பேர்கள் இந்தியர்களை மீட்டெடுத்து வந்திருக்கோம் ஆப்ரேஷன் கங்கா மூலமாக இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர்கள் இந்தியர்களை உக்ரைன்லேருந்து மீட்டெடுத்திருக்கோம் நேபாள நின் நிலநடுக்கத்தின் போது ஐயாயிரம் பேர்களை ஆப்ரேஷன் மைத்ரி மூலமாக மீட்டெடுத்திருக்கோம் சமுத்திர சேத்து மூலமாக மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு இந்தியர்கள் கோவிட் காலத்தில் திரும்பி கொண்டு வரப்பட்டார்கள் அதை பற்றி தான் ஐயாவும் சொன்னாங்க இப்படி நாம் பல்வேறு சாதனைகள் பல்வேறு ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷன் காவிரி மூலமாக மூவாயிரம் இந்தியர்கள் சூடான்லேருந்து மீட்டெடுத்திருக்கோம் தெற்கு சூடான்லேருந்து அறுநூற்றி நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பேர்களும் வுஹான் கோவிடு வந்த பொழுது கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு பேர்களையும் ஜம்மு காஷ்மீரத்தில் இப்படி பல்வேறு இடங்கள்லேருந்து பல்வேறு ஆப்ரேஷன் மூலமாக நம்ம மீட்டெடுத்திருக்கோம் இப்போ ஜம்மு காஷ்மீர் என்று சொல்லும் பொழுது ஐம்பத்தி நான்கு சதவீதம் தீவிரவாத சம்பவங்கள் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு எண்பத்தி நான்கு சதவீதம் பாதுகாப்பு படையினர் அவர்கள் வந்து மரணங்கள்லேருந்து பாதுகாக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் வீழ்ச்சி காணப்பட்டிருக்கு இப்படி ஏராளமான சாதனைகள் இந்த ஒன்பது ஆண்டு காலத்தில் நடந்திருக்கு இப்போ இதை பற்றி பல்வேறு விஷயங்கள் இது வந்து சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நிறைவான விஷயங்கள் ஆனால் அது முழுமையாக நிறைவாக காலத்தின் ஒரு குறுகிய காலம் காரணமாக அது முழுமையாக சொல்லப்படவர் இது வந்து ஒரு தொட்டு காட்டுவது தான் இது ஜஸ்ட் ஒரு இண்டிகேட்டர் அப்படி தொட்டு காட்டப்பட்டிருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சாதனைகள் மேலும் தொடரும் மேலும் பல நிகழ்ச்சிகள் மறக்காமல் பாருங்கள் தொலைக்காட்சி சென்னை தொலைக்காட்சியில் தூர்தர்ஷனில் இது போன்ற பல நிகழ்ச்சிகள் வரவிருக்கு அந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து பார்த்தீர்கள்னா இதை பற்றின அப்போ கூட முழுமையான ஒரு பிக்சர் உங்களுக்கு கிடைக்குமானு தெரியல ஏன்னா அவ்வளவு அளப்பரிய சாதனைகள் இருக்குது அந்த சாதனைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் இது வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாம் கலந்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி